Temos muito prazer estar aqui hoje à noite. Muito prazer ver muitos amigos que conhecemos em tempos passados, fiel a Cristo, servindo a Deus. Temos muito prazer em encontrar muitos crentes novos que têm aceitado Cristo e estão seguindo Cristo Jesus. Foi muito prazer também ver as pessoas ficarem em pé de outras congregações de São Bento e outros lugares, pessoas que estão de verdade servindo Jesus e seguindo o Salvador. Trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo aqui, liderado por irmão Soares. Agora tem umas crianças saindo, é coisa que está acontecendo aqui, mas se for possível, todo mundo deve ficar. Quer dizer, umas crianças talvez não, mas, mas deve, deve ficar e participar conosco. Hoje à noite nós vamos falar sobre um assunto muito importante, o grande trono branco. E vamos tomar nossas Bíblias e abrir para Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, vamos ler versículos 11 a 15. Apocalipse capítulo 20, lendo versículos 11 a 15. Quero convidar também todos a ficar de pé para a leitura da Palavra de Deus. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e os pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deus aplique esta leitura aos nossos corações. Podemos assentar. Muitas pessoas estão pensando e falando sobre profecia estes dias. E deve, deve estar pensando. Há muitas coisas que aconteceram no mundo hoje, especialmente por causa do país de Israel, que não existia até 1948, que está mostrando que o fim do, do tempo está chegando, a vinda de Cristo. Nós vamos falar sobre o grande trono branco, que é o julgamento só para descrentes, não para crentes. Mas vamos falar primeiramente sobre o tempo. Nós lembramos que Cristo é o Criador do mundo. Cristo criou o mundo, criou o universo, criou Adão e Eva. E depois da criação do mundo, da criação de Adão e Eva, Jesus ficou no céu para mais ou menos quatro mil anos. Uma vez uma estrela brilhou sobre Belém e este grande Deus, o Criador, entrou no mundo. Tornou, nasceu da Virgem Maria e tornou homem. Ele era completamente Deus e completamente homem no mesmo tempo. Jesus vivia para 33 anos aqui no mundo e no fim de 33 anos Jesus morreu e ele foi sepultado, ressuscitou e ao terceiro dia... 40 dias depois, ele foi para o céu. Jesus está no céu hoje. E a coisa que nós, como crentes, estamos esperando é a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo voltará nas nuvens, a Bíblia diz primeiro, para levar os crentes mortos e vivos para o céu. Depois da vinda de Cristo, nós vamos ficar no céu por sete anos durante o julgamento, recebendo nossos galardões, sete anos de tribulação horrível aqui na terra. Então Jesus voltará, voltando para a terra, e ele vem como exército naquele tempo para conquistar o mundo. Então para mil anos, um milênio, ele vai reinar aqui no mundo. Ele vai sentar no trono em Jerusalém e reinar sobre o mundo. No fim de mil anos, ou talvez devo dizer, durante este tempo, Satanás será preso. 
não será permitido o pecado. Mas no fim daquele tempo, Satanás é salto de novo. Ele vai, de novo, vai juntar muitas pessoas e atacar Cristo. Mas mais uma vez, Cristo vai ganhar vitória. Então, Cristo vai julgar os descrentes no grande trono branco. Então, para a nossa mensagem hoje, queremos usar a palavra segundo ou segunda. E nós vamos começar com a segunda ressurreição. Em Apocalipse capítulo 20 e versículo 5, leamos. Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, então, para os justos. Vamos olhar as outras referências aqui, falando a diferença das ressurreições. João, capítulo 5. João, capítulo 5, e versículos 28 e 29. Não vos maravilhais disto, porque vem a hora em que todos que, os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Note estas duas ressurreições. Uma ressurreição para a vida, para a vida eterna, para ir para o céu. Mas tem outra ressurreição para a condenação condenado para o inferno e nós já lemos o trecho lá no livro de Apocalipse mostrando que tem mil anos entre ressurreição de vida e ressurreição de condenação vamos ver uh, vamos para o versículo uh, 13 aqui versículo 13 Estamos em Apocalipse de novo. Sempre voltamos para Apocalipse 20, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Note aqui as duas palavras, morte e inferno. Porque morte está segurando o corpo no sepulcro. Inferno está segurando a alma no fogo de inferno. Inferno vai saltar as almas, morte vai saltar os corpos, alma e espírito corpo vai ser reunido mais uma vez para ser julgado. Vamos ver se podemos ilustrar. Hoje é tarde nós estamos passeando, vendo a cidade, umas coisas que nós já conhecemos. Passamos nossa casa onde nós morávamos aqui. E nós passamos o cemitério. Pastor Soares estava falando sobre os cultos lá no cemitério, na frente do cemitério. Mas vamos imaginar que lá no cemitério tem um casal enterrado. Tem um homem que era descrente e a esposa que era crente. Quando Jesus voltar, Jesus vai chamar e aquela mulher que era crente vai ressuscitar. Uh, o corpo vai ressuscitar, vai encontrar com alma e espírito mais uma vez e vai para o céu. Mas o homem fica lá no sepulcro. Ele fica lá, o corpo fica lá, até depois da tribulação e até o fim do milênio. E como a Bíblia diz, depois de mil anos, este homem então vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar para ser julgado. Está bem, a primeira ressurreição. Vamos falar sobre o, o, a segunda ressurreição, agora o segundo julgamento. Voltaremos para Apocalipse capítulo 20, versículos 12 e 13. E vi os mortos grandes e os pequenos que estavam diante do trono. Nós notamos que, oh, devo, devo voltar pouco, estou ficando na frente de si. O que queremos dizer é o segundo julgamento? Por que segundo? Os crentes, estão ouvindo crentes? Os crentes, os pecados dos crentes foram julgados em Cristo Jesus quando ele morreu na cruz. Nós somos salvos, não porque merecemos, mas porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Os pecados foram julgados, os pecados foram pagos quando Cristo morreu na cruz. Mas nós estamos falando sobre o julgamento dos crentes, porque nós vamos ser julgados pelas nossas obras para receber galardões ou receber vergonha. 
Às vezes, pessoas, eles aceitam Cristo, então, uh, se a pessoa verdadeiramente é crente, ele vai para o céu, não tem dúvida. Mas se ele vai viver por Cristo, ele recebe galardões no céu. Mas durante esta vida, se ele está fraco e não quer ir para a igreja, não vive para Cristo, ele vai chegar no céu, ele não vai receber galardões, mas só vergonha, porque ele não trabalhava por Cristo Jesus. Então nós que somos crentes devemos estar servindo Jesus. Mas aqui nós recebemos o julgamento para os descrentes e vamos notar. Estamos em versículo 12. E vi os mortos, os grandes e os pequenos que estavam diante do trono. Note aqui grandes e pequenos. Nesta terra nós sabemos que muitas vezes os grandes escapam. Um homem que é ruim, que rouba, que faz todo mal, talvez até mata, não até vai para a cadeia, não é verdade? Ninguém faz nada com ele, ele é grande demais. Mas tem um homem pobre, um homem pequeno, talvez ele está com fome e ele vai roubar alguma coisa na feira, o polícia vai guardar, bate nele, joga ele na cadeia e esquece quase que ele está lá, vai sofrer. Muitas vezes o grande escapa. Mas sabe alguma coisa? Muitas vezes o pequeno escapa também. Talvez ele fez, talvez ele sabe o que ele fez, mas não pode provar. E ele vai continuar roubando, fazendo mal, e escapa, nunca está julgado. Talvez ele vai perante o, perante o júri, mas o júri não tem prova, e por isso ele está libertado. Mas perante Deus é diferente. Perante Deus não precisa testemunhos. Perante Deus tudo está nos livros. Perante Deus ninguém escapa. Pode ser o homem mais rico do mundo, pode ser um rei, pode ser um presidente, ele vai ser condenado se ele é pecador e nunca aceita o Cristo. Ou ele pode ser um homem que escapou tudo aqui, mas perante Deus, Deus tem a prova porque tudo está nos livros de Deus. Está bem, estamos aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. E diz, e abriram os livros, e abriu outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Está bem, nota aqui o livro da vida. O livro da vida é um livro bem grande que Deus tem no céu. No livro da vida tem um lugar para o nome de cada pessoa que tem nascido no mundo, desde Adão até o fim do mundo. E quando a pessoa aceita Cristo, o nome dele está escrito no livro da vida. Deus vai abrir aquele livro e a pessoa é descrente e ele vai mostrar. Olha aqui o lugar para o seu nome. Seu nome não está aqui. Esta é uma prova que você nunca aceitou Cristo, que nunca era salvo. Está bem, o livro da vida. Mas nós os livros que contêm as obras. E você vai dizer, a pessoa vai ser julgada pelas obras? Nós somos salvos como? Pela, pela graça e pela fé, não é verdade? Exatamente. Está bem, nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Mas como já dizemos, o crente vai ser julgado pelas obras para determinar se ele recebe galardão ou vergonha. O descrente vai ser julgado pelas obras, para quê? Para determinar tão quente como ele vai queimar para a eternidade. A pessoa que está perdido vai para o lago de fogo, ele está para a eternidade, nunca pode escapar, mas umas pessoas vão queimar mais quente do que as outras. Se nós podemos imaginar, vamos imaginar que temos neste lado um homem que viveu uma vida boa. Morava na fazenda, quase nunca ouviu o evangelho, talvez ouviu no rádio, na televisão, alguma coisa. Talvez pastor Soares passou lá duas vezes, testificou para ele, mas ouviu pouco. Mas ele tratava bem a família, ele nunca brigava com os vizinhos, ele era bom trabalhador. Mas ele é descrente, ele não pode ir para o céu. Mas vamos imaginar que neste lado aqui nós temos um homem que é ladrão. Talvez assassino. Vamos imaginar que a esposa dele era crente. E por isso ele ouviu o evangelho muitas vezes. 
talvez vivia perto da igreja batista e ele podia ouvir o som uh, da igreja batista e a pregação mas ele rejeitou e rejeitou era tão ruim para a esposa dele não deixou ela assistir os cultos e, e era um homem ruim mesmo ele vai queimar muito mais quente lá no, no lago de fogo talvez mil graus eu não sei a temperatura mas o julgamento está para determinar o grau de castigo daqueles que rejeitaram Cristo está bem, vamos ver aqui Está bem, nós temos a segunda ressurreição, o segundo julgamento e agora o segundo Adão. E alguém vai dizer, ok, está falando sobre Adão hoje à noite. Vamos olhar para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, primeiramente versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo vamos também para o versículo 45 45 assim está também escrito o primeiro homem Adão lá o primeiro Adão viu? o primeiro homem Adão foi feito uma alma vivente o último Adão um espírito vivificante quem então é o uh, segundo Adão é Jesus Cristo chamado o segundo Adão e alguém está dizendo, mas é Cristo que vai julgar? Eu pensei que foi o Pai. Vamos voltar mais uma vez para João capítulo 5 e versículo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Quem vai julgar é Jesus Cristo. Ah, eu ouvi alguém lá atrás dizendo, ah. ok. Talvez porque eles lembraram, ah, Deus o Pai, ele é muito duro, ele castiga muito. Mas eu lembro-me, eu ouvi lá na igreja Batista sobre Jesus Cristo, que ele é cheio de amor e ele chama pessoas para salvação. Então a pessoa está sentada lá atrás, descrente, mas ele está pensando, ah, Jesus vai ser o juiz, então eu vou continuar em pecado, eu vou continuar vivendo para o mundo e, e coisas erradas, mas quando chegar no céu, eu vou joelhar perante Cristo e disse, Jesus me perdoe. Você acha que este vai servir? De maneira nenhuma. Deixa eu contar uma história para mostrar, uh, ver se eu posso mostrar que este não está certo. Nós temos uma história aqui sobre um homem, um juiz e um rapaz. O juiz era um homem muito bom e ele era muito justo e um dia estava muito calor, quase como hoje, talvez mais quente. Ele estava, saiu do tribunal, estava indo para casa tirou o paletó, estava andando perto de uma lagoa e dentro da lagoa um rapaz estava nadando ou tentando nadar, não sabia nadar muito bem mas ele foi lá de, nadando e foi debaixo da água e ele levantou, socorro e o juiz ouviu e viu o rapaz ele foi debaixo da água de novo e, socorro e, e o juiz tirou os sapatos talvez tirou a camisa pulou dentro da água, nadou e pegou o rapaz e levou lá para a praia. Lá na praia, na beira do, da lagoa, o, uh, o rapaz estava muito alegre, verdadeiramente, ele, oh, obrigado, senhor, o senhor salvou a minha vida, o senhor é meu salvador, o senhor é tão bondoso. E o juiz disse, eu salvei a sua vida hoje, mas cuidado, rapaz, é possível que... Uh, Outra vez eu não estarei, estarei lá para ajudar você. Cuidar você não cai em outro perigo. O tempo passou e o rapaz um dia fez uma coisa errada, contra a lei. A polícia prendeu e ele foi para aparecer perante este juiz. E ele pensa, ah, eu não preciso preocupar, eu conheço aquele juiz, ele é meu salvador. Ele é um homem tão bondoso, ele vai dizer, ah, está bem, não tem problema. Mas o rapaz apareceu perante o juiz, o policial explicou o crime, e o juiz disse, 
culpado 90 dias na cadeia e 2 mil reais. 2 <risos> <Dois> mil reais. 10 <risos> mil, mil reais de multa. E o rapaz olhou para o juiz e disse, mas senhor, o senhor não pode fazer isso. E o juiz disse, e por que não? Mas o rapaz disse, mas o senhor é meu salvador. Não lembro como você me tirou da água e salvou a minha vida? E o juiz olhou, ah, estou lembrado mesmo. Ele disse, mas eu disse para você, para cuidar, para não cair em outro outro encrenca, outro problema rapaz naquele dia eu era seu salvador hoje eu sou, sou seu juiz 90 dias na cadeia e dois mil reais de multa eu quero dizer reis quem quer ter reais certo viu está <risos> bem e Sabe alguma coisa? Você acha que você pode continuar em pecado? Fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Você acha que pode chegar lá perante Cristo no juízo e dizer Jesus, me perdoe agora. Eu creio que o Senhor é o Senhor Salvador mesmo. Jesus vai dizer, eu era seu, seu Salvador. Eu chamei, eu convidei, eu mandei pessoas para buscar. Você não quis. Hoje eu sou seu juiz. Apartai-vos de mim para o castigo eterno no lago de fogo. Está bem, falamos sobre a segunda ressurreição, o segundo julgamento e o segundo Adão. Vamos falar sobre a segunda morte. Estamos em Apocalipse mais uma vez, capítulo 20. E estamos, estamos em versículos 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O inferno foi lançado no lago de fogo. Nós cremos que o inferno como está agora está no centro da terra. Um fogo lá relativamente pequeno. O inferno vai ser tirado e lançado no lago de fogo. Onde está o lago de fogo? Nós não sabemos porque a Bíblia não diz. Mas eu creio que uma das estrelas que você pode ver. Um, um fogo tão grande, tão quente. Morte também vai ser lançado no lago de fogo. Mas note aqui. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. É de coisa horrível, não é? Fogo? É esta coisa horrível. Primeiramente, este castigo é a separação eterna de Deus. Eu sei que muitas pessoas não querem ouvir ou sabem muito sobre Deus. A razão que nós convidamos para os cultos e muitas vezes eles não querem assistir. Eles não querem che chegar aqui porque eles vão ouvir sobre Deus. Mas sabe alguma coisa? Quando alguém está doente, quando alguém está sofrendo, quando você, alguém está com, com febre, o que eles vão dizer? Deus me cure, não vão? Oh meu Deus, ajude-me, não vão? Até pessoas que durante a vida às vezes uh, diz que eles são ateus. Mas quando chega o tempo de sofrimento, eles querem Deus. Sabe, meus prezados amigos, quando a pessoa está lançada no lago de fogo, está separado de Deus para toda a eternidade. Fogo também, diz aqui, fogo em chofre, que significa é fogo verdadeiro de chamas, mas é fogo químico também que queima. Eu lembro-me quando nós morávamos em Seramirim, <coughs> Eu estava fazendo algum, alguma coisa e torci o tor, tortezelo. Tortezelo, está, está, está Obrigado, você ouviu o que é. Pelo menos estava doendo. E meu filho Paulo disse, papai, o que você precisa? Iodex. Está bem, nós precisamos de Iodex, vamos para a farmácia que, e que, comprar. Chegamos lá na farmácia, foi de noite, só uma farmácia aberta... E ele disse, não tem Iodex, mas eu tenho uma coisa, a mesma coisa. 
mesma coisa, vamos comprar, só outro nome. Nós compramos, cheguei lá para casa, passa esse remédio do, do, uh, do cortozelo lá e começou a queimar. E queimar, estava queimando horrivelmente. E eu disse, oh, que, vamos buscar água e sabão e vamos lavar. E mais que lavamos, mais que queimava. Eu disse, o que é esta coisa? Nós olhamos, foi um tipo de ácido. Não sei se usamos errado ou como foi, mas está queimando. Eu disse, vamos buscar pouco óleo para passar. Para, para... Sim, mas continuava queimando e queimando. Eu fiquei lá com uma coisa, abanando o pé para mais ou menos duas horas e finalmente aliviou o sofrimento. Mas todo o pele saiu, exatamente quando a pessoa que queima a dor do sol, viu? Mas sabe alguma coisa? Em duas horas foi completamente melhor. Ou oh, talvez completamente melhor foi vários dias, mas eu sarei. Mas sabe alguma coisa? O um lago de fogo é para a eterno, para a eternidade. Vamos notar aqui até as nossas Bíblias, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo em chofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para quanto tempo? Todo o sempre. Dia e noite para todo o sempre. Isto é a palavra de Deus, não é a minha palavra. É Deus falando. Falando sobre chamas. Eu lembro-me lá em Poço Branco, uma vez, foi a vizinha que contou esta história. Houve uma senhora lá que não estava exatamente certo na cabeça. E ela quis morrer. Então ela tomou a lata de querosene e derramou todo sobre si. Tomou fósforo e pegou a fogo. Mas sabe alguma coisa? Só pegou, ela não quis mais morrer. Ela começou a gritar para alguém ajudar. A vizinha disse, ela tentou entrar na minha casa, mas foi uma tocha acesa. Ela disse, eu tronquei a porta para salvar a minha casa. Mas ela disse, ela ficou, ela ficou olhando pela brecha na porta. Aquela mulher estava gritando, estava pulando, estava rodando. Mas antes de muito tempo ela caiu. E antes de muito tempo ela morreu. E o dor aqui na terra passou. Mas se ela fosse descrente, ela foi de um fogo para o outro. O fogo que vai durar para a eternidade. É grande sofrimento. Está bem, nós falamos sobre a segunda ressurreição, o segundo julgamento, o segundo Adão e a segunda morte. E tem alguém lá atrás pensando, eu não quero morrer nesta segunda morte. Eu não quero ir para o lago de fogo. Como eu posso escapar? Graças a Deus você perguntou. O que eu quero dizer como? Pelo segundo nascimento. Foi Jesus que disse. Vamos para João capítulo 3 e versículo 3 e versículo 7. João capítulo 3, versículo 3 e versículo 7. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 7. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. É necessário nascer de novo, se quiser ir para o céu. Viu, nós nascemos a primeira vez errado. Nós nascemos em pecado. Nós nascemos com vida física, mas não com vida espiritual. É necessário nascer a segunda vez, nascer do Espírito, para que nós podemos ter esta vida eterna e escapar o castigo eterno. Vamos para João também, capítulo 1, versículo 12. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Neste versículo ensina três coisas. Primeiramente ensina que, que todos não são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas não são filhos de Deus. Segundo, ensina que qualquer pessoa pode tornar filho de Deus se quiser. E terceiro, to, es, um, ensina como tornar, tornar um filho de Deus. Como pode ser filho de Deus? 
Primeiramente, diz crê aos que creem no seu nome. Isto não é de crer sobre Jesus, mas é de crer em Jesus ou confiar em Jesus. Confiando primeiramente que ele morreu na cruz pelos seus pecados. Confiando em Jesus para tirar seus pecados. Confiando em Jesus para te dar vida eterna. E confiando em Jesus para levar você para o céu. Isto é sendo crente, isto é crer. Mas nota outra palavra aqui que é receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receberam indica uma decisão para a pessoa fazer. Indica que a pessoa que precisa receber Cristo pela fé. Não é fisicamente receber, mas espiritualmente pela fé. Não, Jesus está aqui hoje. Ele, em espírito, está oferecendo vida eterna para cada pessoa aqui. E está oferecendo tirar seus pecados. Ele está oferecendo dar você vida eterna e fazer você um filho de Deus. Mas para fazer isso, você precisa fazer uma decisão de receber Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Vamos então terminar com uma história hoje à noite. Esta história verdadeira que aconteceu nos, nos Estados Unidos muitos anos atrás, no tempo de, da revolução contra a Inglaterra. Houve um general no exército chamado Ethan Allen. Ele deu este testemunho a si mesmo. Ele disse que ele era ateu. Não acreditava em Deus. Ele nunca foi para a igreja. Mas ele casou com uma mulher, uma moça crente. E ele disse, ele pensava que quando ela casava com ele, ela ia, ia deixar aquela loucura de sendo crente ou de religião, ir para a igreja e ficar em casa com ele. Mas ele disse, a minha esposa não. Eles casaram, primeira semana casado lá, ele foi para a igreja, como sempre, para assistir o culto. E ele disse, muitas vezes ele reclamava, deixe de ir para a igreja, esta é loucura, este não tem valor, fique em casa comigo. Ele disse que ela orava e leia a sua Bíblia, e a Bíblia dela era toda manchada de lágrimas, porque quando ela estava lendo, ele cri criticando, ela chorando, e a Bíblia fica toda molhada de lágrimas. Ele disse, depois humano, Deus deu para eles uma filha. Então ele pensava, agora ela vai ficar em casa, cuidar da filha. Mas ele disse, ela estava só há poucas semanas de idade. Lá ela embrulhou a filha e levou para a igreja. Ele disse, fique em casa comigo. Mas ele disse, não, a minha esposa, ela sempre estava indo e levando a filha. Ele disse, quando a filha estava há quatro anos de idade, e ela podia andar, a esposa preparou a filha bem bonita, a esposa estava bem vestida e elas foram andando para a igreja, mal em mal. Ele disse, ele ficou lá na porta um dia, ele, ah, elas são tão bonitas. Ele disse, deixa aquela menina seguir Cristo como mãe ou ir para a igreja como mãe, mas quando ela fica um pouco mais velha, você vai ver, ela vai comigo no meu caminho. Então, continuava assim. Mas quando a filha estava com 11 anos de idade, ele começou a convidar a filha para ir com ele para o baile. E para ela para beber no bar. E para, para, com ele para o, o clube e uh, teatro. Então chegou o domingo de manhã e a mãe chamou a filha. Vem, levanta, vai para o culto comigo. E a filha leva. Oh, mamãe, eu gosto de ir, mas eu estava dançando com o papai até duas horas ontem, e eu não posso levantar. E ele disse, eu estava sempre perto lá para dizer, ah, filha, pode dormir, não precisa ir para aquela igreja. Quarta-feira, a esposa dele estava no, no culto orando, mas ele estava lá na rua, lá com a filha, bebendo e dançando e coisas assim. Ele disse, oh, antes de muito tempo, a filha deixou completamente de ir para a igreja, para os cultos, e sempre estava com ele na rua, bebendo e dançando. Então ele disse, a filha estava 15 anos de idade. Um dia ela foi com os colegas para o, o rio lá, para tomar banho no rio. 
E eles ficaram molhados, foi o um dia de pouco frio e o vento lá, e a filha ficou muito doente. E a febre estava aumentando e aumentando, ela ficando mais doente sempre. Eles chamaram o médico. O médico chegou para examinar a filha dele, ele disse, ele ficou lá fora. Mas quando o médico saiu, ele estava um pouco triste, e ele disse, Senhor Eaton, sua, sua filha está morrendo, não há nada que eu possa fazer, mas antes de morrer, ela quer falar contigo. Ele disse, poucos lágrimas apareceram, ele tirou, mas ele entrou para falar com a filha, quando ele chegou perto, ela disse, papai, eu quero falar contigo. Ele disse, minha filha, fique quieto, tudo vai bem. Ela disse, não, papai, tudo não vai bem. Estou morrendo, não estou. Ele disse, ele começou de verdadeiramente de chorar. E, e disse, é verdade, o médico disse que você está morrendo. Mas ela disse, antes de morrer, eu tenho uma pergunta. E o que você disse, eu confio em você, eu amo você, papai. E o que você disse, eu vou fazer. Ela disse, toda a minha vida. Você tem andado um caminho, mamãe tem andado outro caminho. Mamãe tem andado o caminho da igreja, caminho de Deus, caminho de Jesus Cristo. E você tem andado o caminho do mundo, caminho de dança, caminho de bebida. E ela disse, para 11 anos da minha vida, eu andei com mamãe no caminho dela, da igreja de Deus. Mas agora para quatro anos eu tenho andado contigo no caminho do, do mundo, do baile, de, de uh, dança. Ela disse, papai, estou morrendo. E isto é a minha pergunta. Em qual caminho eu devo morrer? <risos> ele disse, ele começou de chorar, se lançou em cima do, do filho e gritou. Ele disse, escolhe depressa o caminho de sua mãe. Depressa, depressa, escolhe o caminho de sua mãe. Mas ele disse, antes que ele levantou, ela já tinha falecido. Ele não sabia se ela morreu no caminho dele ou no caminho da mãe. Caminho de Satanás ou caminho de Jesus Cristo. Ele disse, não ia saber até que eles estavam perante Deus, lá no céu. Hoje à noite eu quero sair, tem dois caminhos só, caminho de Jesus Cristo ou caminho do pecado. Eu quero dizer, escolhe depressa o caminho de Jesus Cristo, a única maneira de escapar do lago do fogo e viver em eternidade com Jesus. Oremos. Nosso amado Pai que está nos céus, nós damos graças pelo Teu grande amor, que nós não merecemos. Mas nós sabemos que o Senhor precisa julgar o pecado. E por isso, se alguém rejeitar Cristo, precisa ir para o inferno e no fim para o lago de fogo. Ó oh Deus, fale nos corações dos nossos ouvintes hoje, para que eles possam escolher mesmo o caminho de Jesus Cristo, o caminho para o céu. Pelo teu Santo Espírito, fale nos seus corações. Dá convicção do pecado. Ó oh Deus, rogamos a ti para que hoje eles possam saber que Jesus é o único Salvador. E eles possam aceitar Jesus. Com os olhos fechados, cabeças inclinadas, deixa eu perguntar. Quem está aqui? Você nunca tem feito sua decisão para Cristo. Mas você crê que Jesus morre, morreu e ressuscitou? Você crê, crê que Jesus é o Salvador? E hoje à noite você quer fazer a decisão aceitando Cristo? Levante sua mão onde está. Levante sua mão onde está. Amém, graças a Deus. Quem mais? Levante sua mão. Outra mão. Está bem. Pode baixar a mão de novo. Quem mais? Quem mais? Levante sua mão. Hoje eu quero Cristo, porque eu creio que Ele é o Salvador. Alguém mais? Alguém mais? Levante sua mão. Levantando a mão, sal, não salva, mas um sinal de sua fé, de seu desejo de aceitar Cristo. Alguém outro?